ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവൽ ടെക്കീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻഡ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട് കാണും അതെ സീക്രട്ട് പൊട്ടിങ് ഞാൻ പോവാണ് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ വലിയ യാത്ര പോവാണ് ഞങ്ങൾ അയർലൻഡിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലോഗ് കാണിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് വന്നത് ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഖത്തർ എയർവേസിലാണ് എക്കണോമിയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ലഗേജ് എക്സ്ട്രാ വന്നു എല്ലാവരും റൂൾസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് മാത്രം ഫ്ലൈറ്റ് ബാഗേജ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ വലിയ കോൺഫിഡൻസ് വന്നതാണ് അതെ 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 വളരെ കുറച്ച് അതിനപ്പോ ഭയങ്കര ചാർജ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല കുറക്കേയില്ല ഒരു പീസ് പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് പീസ് കൊണ്ടുവന്ന് അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ആയി അതെ അതെ മൊത്തത്തിൽ പണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇനി സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും പരിപാടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് ജേണി കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾ ഡബ്ലിനിലേക്ക് പോവാണ് അയർലൻഡിലുള്ള ഡബ്ലിൻ സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞ് കാണാം ബൈ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബോർഡിങ് ഗേറ്റിൽ നടക്കുകയാണ് കേസ് കട്ട സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ആയിരുന്നു സാധനങ്ങളെല്ലാം വലിച്ച് പുറത്തിട്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് വ്യൂ ഇവിടെ നമസ്തേ ട്രിവാൻഡ്ര എന്നൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് നടന്ന് നടന്ന് ബേഡ് ലോഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അങ്ങനെ ബേഡ് ലോഞ്ചിൽ കയറാൻ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ നടന്നില്ല അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അമലയുടെ കയ്യിലൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുണ്ട് അതിന് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെയിലുള്ള ഒരു കാർഡിനും ആക്സസ് ഇല്ല അവർക്ക് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ബാങ്കുകളുമായിട്ട് മാത്രമേ ടൈ അപ്പ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലുള്ള ബേഡ് ലോഞ്ചിൽ കയറാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നടന്നില്ല ഡൽഹി പോയപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒന്നും നോക്കാവുന്നില്ല ഇത്തവണ വിശാഖിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒന്നും നോക്കാവുന്നില്ല അതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പണി പാളി അപ്പോൾ എന്തായാലും അധികം ടൈം ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ട് അമ്പതിനാണ് ബോർഡിങ് ഇപ്പം ഈ സമയം രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അധികം ഇവിടെ വെയിറ്റ് പോസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതെ അതെ ബാഗിനകത്തും ഖത്തർ എയർവേസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത അതൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബാഗേജ് ഒരു പീസ് മാത്രമേ ക്യാബിനായിട്ട് അലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി പാളിയൊന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് അമലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് വേറെ എല്ലാ എയർലൈൻസിലും ബാക്ക് പാക്കും നമുക്ക് കയ്യിലൊരു ക്യാബിൻ ബാഗേജും അലോവ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൽ ഖത്തർ എയർവേസിൽ അലൗഡ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ സൈഡിലൊക്കെ റൂളുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ആക്ച്വലി എമിറേറ്റ്സിനും ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നി എമിറേറ്റ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എമിറേറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററും കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കസ്റ്റമർ സർവീസും ഈ റൂൾസൊക്കെ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ദുബായ് പോയത് എനിക്കൊന്ന് ഇൻഡിഗോയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്ക് പാക്കും കയ്യിലൊരു ഹാൻഡ് ബാഗേജും അലോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പം എന്താ എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല ലഗേജ് നമ്മുടെ ബാക്ക് പാക്ക് നോക്കത്തില്ല ഹാൻഡ് ലഗേജ് ഏഴ് കിലോ എന്താ എങ്ങനെയായാലും ഒറ്റ പീസ് ഹാൻഡ് ലഗേജ് പാടുള്ളൂ അത് ഏഴ് കിലോ ആയിരിക്കണം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ ആണ് എട്ട് കിലോ എൻ്റെത് എട്ട് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അത് സാധനങ്ങൾ മാറ്റി ഏഴ് കിലോ ആക്കണം ബാക്കി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗേജ് ഒക്കെ ചെക്കിൻ ബാഗേജ് ആയിട്ട് വിടണം അതിന് എക്സ്ട്രാ കാശ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ എയർലൈൻസ് പോലെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോഴും എത്തിയാതി പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്നു റേറ്റ് കുറച്ച് തരെയും വെയിറ്റ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും പക്ഷേ ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഫ്ലാറ്റ് എന്താ എത്ര കിലോ വന്നാൽ ആ
അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ചാർജ് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ആവും പിന്നെ ബാഗേജും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കാശാവും അപ്പോൾ ബാഗേജൊക്കെ നേരത്തെ എല്ലാവരും പാക്ക് ചെയ്ത് വേ ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുമ്പാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രാൻഡ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മനോഹരമായ വ്യൂ ആണ് ബാക്കിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു അറ്റത്തുള്ള സീറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടമ്പത് വരെ പോസ്റ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബോർഡ് ചെയ്യാം ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേഡ് ലോഞ്ച് കയറാൻ പറ്റാതെ പണി കിട്ടിയ ബേഡ് ലോഞ്ച് അടിപൊളിയല്ലേ ആക്ച്വലി ഞാൻ എമിറേറ്റ്സ് എടുക്കാത്തത് കാരണം ഡബിളിൻ വരെ പോകാനായിട്ട് എമിറേറ്റ്സിന് അറൗണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മണിക്കൂർ പ്ലസ് ഉണ്ട് ട്രാവൽ ടൈം അതെ എത്ര എയർവേസ് ആണെങ്കിൽ പതിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ട്രാവൽ ടൈം അപ്പോൾ കുറവാണ് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ് ഖത്തർ എയർവേസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നത് പക്ഷേ സർവീസ് വൈസ് എനിക്ക് കുറച്ച് മോശമായിട്ട് തോന്നി ട്രാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ദോഹ വരെ അറൗണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് അവേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ലേ ഓവർ ടൈം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് അമ്പത് അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അവരുടെ ടൈം ദോഹയിലെ ടൈമിൽ നമ്മളവിടെ എത്തും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് അമ്പതിനാണ് എടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് അത് ഒന്നരയ്ക്ക് ഡബിളിനിലെത്തും അതും അറൗണ്ട് സെവൻ പ്ലസ് അവേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡബിളിൻ്റെ ടൈം ബാക്കിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സെവൻ അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡബിളിൻ്റെ ടൈം ബാക്കിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ടൈം സേവ് ചെയ്ത് ഒന്നരയ്ക്ക് അവിടെ എത്തും ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നമ്പതിനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് മൂന്നമ്പതിന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് സെയിം ഡേ നമ്മൾ ഡബിളിനിലെത്തും ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ടൈം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അറൗണ്ട് അഞ്ചര മണിക്കൂർ ബാക്കിലോട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനാണ് പോകുന്നത് അമ്മലെ സ്പൗസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നേരത്തെ പറയണമെന്ന് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ ഒന്നിനും ടൈം കിട്ടിയില്ല ഫുൾ ഓട്ടോ ആയിരുന്നു ഈ ട്രാവലിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളും ഫോറക്സും കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് അതുപോലെ ട്രാവൽ കാർഡ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്തു ഓട്ടോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പരിപാടികളായിട്ട് ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടെ അമ്മയും പപ്പയും അതുപോലെ സെയിം ഇതിൽ ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഫുൾ ടയേർഡാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഉറക്കമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ക്ഷീണമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ഷീണവും കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പോയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അപ്പോൾ അറൗണ്ട് രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അദാനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലൗഞ്ചൊക്കെ ഈ ബേഡ് ലൗഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കടകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പോയപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ദുബായിൽ പോയപ്പോഴും ഒക്കെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ശോകമായിരുന്നു കടകളുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൈസ്ഡും അങ്ങനത്തെ ഈ ലൗഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഈ ഇവർക്ക് ലൗഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും പല ബാങ്കിനും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ബാങ്ക്സ് മാത്രമേ ഈ ലൗഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൈം ഏതാണ്ട് രണ്ട് അമ്പത്തെട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോർഡിങ് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബോർഡിങ് ടൈം ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും കയറാം ഇവിടെ നമുക്ക് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബോർഡിങ്ങിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്യൂയിൽ കണ്ടില്ലേ മുട്ട കിഴിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നു ഭയങ്കര കണ്ടിഷനാണ് ബാഗ് വെക്കാൻ വേണ്ട സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ട് ബാഗ് ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് ഭയങ്കര കണ്ടിഷനാണ് ബ്ലാങ്കറ്റ് പില്ലോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്
സമയം രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സൺറൈസ് ചെയ്യുവാണ് കാണുന്നത് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ദോഹയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം എട്ട് മണി ദോഹ ടൈം എനിക്ക് വന്ന് അറൗണ്ട് ആറ് മണിയാണ് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ലേ ഓവർ ടൈമും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ലൈറ്റൊക്കെ ഡിം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം ഷൂട്ട് ചെയ്തതിനും ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സൺറൈസ് വ്യൂ കണ്ട് നമ്മൾ ദോഹയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫുഡ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആവറേജ് ഫുഡാണ് ഞങ്ങൾ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ലോ ഫാറ്റ് ലോ കൊളസ്ട്രോൾ മീലാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ദോഹയിലെ കാഴ്ചകൾ നഗരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കൂടുതലും ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഇല്ല ഞങ്ങളെ ബസ്സിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബസ്സിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിറങ്ങിയ ഫ്ലൈറ്റ് ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ എ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ഫ്ലൈറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പോകണം കാരണം ഇനി അവിടെ എത്ര ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ടൈമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് ഗേറ്റിൽ എത്തണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈസ് നമുക്ക് സി തേർട്ടി ടു ഗേറ്റിലാണ് പോകേണ്ടത് സി തേർട്ടീനായിട്ടേ ഉള്ളൂ സമയം ഏഴ് പതിമൂന്നായി ഏഴ് അമ്പതിനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് വൻ ഓട്ടമാണ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എൻ്റെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയി പിന്നെ ബെൽറ്റിന് വേണ്ടി നടന്നു അങ്ങനെ കുറേ ടൈമൊക്കെ വേസ്റ്റായി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഓടുവാണ് ഇനി ടൈം വളരെ കുറവാണ് ഹായ് കേസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓടി ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഓടി നല്ല രീതിയിൽ ഓടി ജസ്റ്റ് ഓൺ ടൈം ആയിരുന്നു ബസ്സിലാണ് ഇത് വന്നത് ചെറുതാണ് വലിയ ഫ്ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇതിലെന്തായാലും ഫുഡ് കാണിച്ചു തരാം കാരണം പകലായല്ലോ ഇന്നലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്ഷീണത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഫ്ലൈറ്റ് ഈ കണക്റ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഓടേണ്ടി വരും കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റും ബസ്സിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് അറിയാമ്പ് വെച്ച് എൻട്രി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ അറൗണ്ട് അരമണിക്കൂർ എടുത്തു പിന്നെ എയർപോർട്ടിലെ ക്യൂവും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും എല്ലാം കൂടെ അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുത്തു അവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയി പിന്നെ ബെൽറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഓടി അതും കുറേ ടൈം എടുത്തു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ രോഗമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓടി വന്ന് കയറി ഇനിയിപ്പോൾ പോകണം അമ്മലേക്ക് വിശക്കുന്ന നമ്മളെ കേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പുറത്തുള്ള കാഴ്ചയും ഇവിടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് ത്രീ റോ കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു വിങ് വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് നല്ല നീളമുള്ള വിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റി പോലെയൊക്കെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബി സെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ ബോയിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഡ്രീം ലൈനർ ആണ്
ആക്ച്വലി ചിക്കൻ സോസേജും വെജിറ്റബിൾസും ഓംലെറ്റും ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഓറഞ്ച് ഇത് ആക്ച്വലി ബട്ടറാണ് ഇത് ആപ്രിക്കോട്ട് ഒരു ജാം പോലത്തെ സംഭവം ഇത് ഓട്സ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ റെഡ് വൈൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബട്ടോൺ ആക്ച്വലി എത്തി മീനാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയാണ് തോന്നുന്നത് എത്തി മീൻ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിട്ട് കഴിച്ചു അത് ഓംലെറ്റ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി വൈറ്റ് ഓംലെറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് സംഭവം സെയിം വൈറ്റ് ഓംലെറ്റും ഈ ഓട്സും വെജീസും ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഓംലെറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം
ടൈമാണ് വാച്ചിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നേ കാല് ശരിക്കും
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡബിൾ എയർപോർട്ടിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ലക്കേജിനായിട്ട് കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഹായ് ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ഡബിൾ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ ചെക്കായിരുന്നു ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസറോട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് നല്ലതാണ് വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല വിസ പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റ് വിസ പാസ്പോർട്ടിനുണ്ടല്ലോ പാസ്പോർട്ടും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റും മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എയർപോർട്ടാണ് നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹീത്രോയിൽ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ബാഗേജ് ഒക്കെ കിട്ടിയതേ നമ്മുടെ ബാഗേജ് കുറച്ചധികം ബാഗേജ് ഉണ്ട് നൂറ് കിലോ അടുപ്പിച്ച് ആ നൂറിൽ കൂടുതലുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഇതാണ് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേയും സ്റ്റേയിലോട്ടുള്ള ട്രാവലോ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടുത്തെ റോഡൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇറങ്ങുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞാൻ അമലയെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ പോലത്തെ ടോയ്ലറ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ ജെൻസിന്റെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാഗേജ് ഒക്കെ കിട്ടി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ടാലും എന്തായാലും താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കുറച്ച് അയർലൻഡിന്റെ കാഴ്ചകളായിരിക്കും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളു ബൈ അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം വിശാഖ